নমস্কার বন্ধুরা মায়ের হাতে সুস্বাদু রান্না অ্যান্ড ফ্লক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমার নতুন বন্ধু পুরনো বন্ধু যে যেখান থেকে আমার এই রেসিপিটি দেখছেন আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমিও বেশ ভালো আছি আমরা মাছে ভাতে বাঙালি আর মাছ যদি হয় ইলিশ তাহলে তো আর কোনো কথাই হবে না আজকে আমি ইলিশের একটি রেসিপি দেখাবো রেসিপিটি হলো সর্ষে ইলিশ ভাপা এটা আমি কড়াইতেই করব খুব অল্প সময়ে অল্প উপকরণে রেসিপিটি তৈরি হয়ে যায় তাহলে চলুন আর দেরি না করে ঝটপট দেখে নিয়ে এই রেসিপির জন্য কি কি লাগছে এখানে আমি পাঁচ পিস ইলিশ মাছ নিয়েছি এটাকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর ইলিশ মাছে কিন্তু ডিম হয়ে গেছে এই ডিমটাকে আমি বাদ দিইনি মাছের ডিম সমেতই আমি আজকে ইলিশ ভাপা রান্না করব মশলার মধ্যে এখানে নিয়ে নিয়েছি সর্ষের তেল লবণ হলুদ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন কালো জিরে ওয়ান টি স্পুন সাদা সর্ষে হাফ টি স্পুন রাঁধুনি পাঁচ ছয়টা মতো কাজু বাদাম ওয়ান টি স্পুন কালো জিরে দুই কোয়া রসুন আর নিয়েছি তিনটে চেরা কাঁচা লঙ্কা এখানে আমি কাঁচা লঙ্কা কালো সর্ষে রসুন রাঁধুনি কাজু বাদাম আর সাদা সর্ষেকে একসাথে বেটে নেব আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো একটা সর্ষেও নিতে পারেন সাদা অথবা কালো দেখুন এখানে আমি সমস্ত উপকরণকে বেটে নিয়েছি শুধুমাত্র কালো জিরে লবণ হলুদ আর তেল ছাড়া এটাকে আমি সিলে বেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু মিক্সিতেও পেস্ট করে নিতে পারেন এবার এখানে আমি একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব মশলার পেস্ট আপনারা দেখলেন যে আমি সমস্ত মশলার মধ্যে হাফ টি স্পুন রাঁধুনিও দিয়ে সেটাকে একসাথে বেটে নিয়েছি এই রাঁধুনি দিলে কিন্তু ইলিশ পাপার স্বাদ বেশ ভালো হয় এই বাটিটা ধুয়ে আমি আবার একটু জল দিয়ে দিলাম এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো ওয়ান টেবিল স্পুন মতো সর্ষের তেল দিয়ে দেব তারপরে সমস্ত উপকরণকে আমি চামচের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব এখানে কিন্তু আমি কোনো রকম শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিইনি আপনারাদের যদি পছন্দ হয় তাহলে আপনারা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিতে পারেন কিন্তু যে কোনো ভাপাতে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে করলে তার স্বাদটা বা গন্ধটা খুব ভালো হয় ভালো করে মশলাটা মিক্স করে নিয়েছি এবার আমি এক একে ইলিশ মাছগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব ইলিশ মাছের গায়ে মশলাটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব ইলিশ মাছে কিন্তু ডিম হয়ে গেছে ডিম হয়ে গেলে ইলিশ মাছের স্বাদ থাকে না কিন্তু ইলিশ মাছের ডিমটা খেতে ভালো লাগে মাছ কেনার সময় কিন্তু বোঝা যায় না যে কোন মাছের ডিম হয়েছে আর কোন মাছের ডিম হয়নি এবার এই ইলিশ মাছগুলোর গায়ে আমি ভালো করে মশলা মাখিয়ে নেব এখানে আমি চামচ দিয়ে কিন্তু মাছগুলোর গায়ে মশলা মাখিয়ে নিচ্ছি আপনারা কিন্তু হাত দিয়েও মেখে নিতে পারেন আমি হাত দিয়ে মাখি কিন্তু আগের দিন মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি রেসিপিটা আপনারা দেখেছেন মাছের মাথা ভাজতে গিয়ে হাতে তেল ছিটকে হাতটা পুরো ফুচকা পড়ে গেছে সেজন্য আর হাত দিয়ে মাখলাম না মাছটা মাখিয়ে কিন্তু আর বেশিক্ষণ রাখার দরকার নেই যেহেতু ইলিশ মাছ নরম তাই আমি সোজা নিয়ে চলে যাব কড়াইয়ের কাছে এখানে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি কড়াইয়ের মধ্যে আমি ওয়ান টেবিল স্পুন সর্ষের তেল দিয়ে দেব তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে ওর মধ্যে হাফ টি স্পুন কালো জিরে দিয়ে দেব কালো জিরেটা দেওয়ার কয়েক সেকেন্ড পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব ম্যারিনেট করে রাখা মাছগুলো একে একে তেলের মধ্যে দিয়ে দেব সমস্ত মাছ তেলের মধ্যে দিয়ে দেওয়ার পর বাটিতে যে মশলাটা ছিল সেটাও আমি মাছের উপর দিয়ে দিলাম তারপর মশলার বাটিটা ধুয়ে আমি আবারও হাফ কাপ মতো জল দিয়ে দিলাম তারপরে মাছের উপরে কয়েকটা চেরা কাঁচা লঙ্কা এভাবে রেখে আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে দেব লো ফ্লেমে রেখে পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট পর ঢাকাটা খুলব তারপর আমি এই মাছগুলোকে আবারও অন্য দিকে উল্টে দেব তারপর আমি আবারও এটাকে ঢাকা দিয়ে দেব পাঁচ মিনিটের জন্য লো ফ্লেমে রেখে পাঁচ মিনিট পর ঢাকাটা খুলব খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে এই রেসিপিটা কিন্তু পুরোপুরি কমপ্লিট এটা এরকমই থাকবে ইলিশ মাছের গায়ে সর্ষের বাটা মশলাটা এভাবে লেগে লেগে থাকবে তাহলেই ভালো লাগবে ইলিশ মাছ যেহেতু নরম তাই সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব আর একটা পাত্রের মধ্যে সার্ভ করে নেব আপনারা কিন্তু এই রেসিপিটা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন আর কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানাবেন যদি এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে আমার দেওয়া ভিডিও নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছায় লাইক করবেন আর পরিবারের সকলের সাথে শেয়ার করবেন ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ